Hello everyone. First of all, accept the greetings and welcome to your own channel of Dear Sir. आप सभी जानते हो कि हॉट ईयर का पार्ट वन हमने किया हुआ था और पार्ट टू हम आज करने वाले हैं पार्ट वन में हमने हॉट ईयर को डिफाइन किया था एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस को डिफाइन किया हुआ था सो so, आज हम आते हैं पार्ट टू पे जिसमें पहले हम करेंगे प्रोसेस डिवाइसेस ठीक अभी प्रोसेस डिवाइस देखो दोस्तों होती क्या है पहले प्रोसेस डिवाइसेस को समझने की कोशिश करो देखो जब आप इनपुट देते हो क्योंकि इनपुट तो आपने पढ़ा आप इनपुट ऑफ इधर से देते हो मीन्स यूजर देता है ठीक अब इनपुट देने के बाद तुरंत ही आउटपुट नहीं मिलता आपको बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम इधर से इनपुट देते हैं उसकी पहले प्रोसेसिंग होती है बाय प्रोसेसिंग डिवाइसेस मीन्स उसकी पहले प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस कितने हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस जनरली आप लिखते हो माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप सीपीयू भी कहते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हो ठीक फिर आता है उसके बाद रैम रोम मीन्स रैंडम एस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी फिर उसके बाद तीसरा आता है मदरबोर्ड ठीक अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मीन्स आपको दो चार ऑप्शन दिए होंगे उधर से तो इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है फॉर एग्जाम्पल उधर माइक्रो प्रोसेसर होगा उधर मदरबोर्ड होगा उधर की होगा तो आपको टिक करना है कि विच इज द करेक्ट वन ठीक है तो इनमें से कौन नहीं है तो की नहीं है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सीपी तो है रैम रोम तो है मदरबोर्ड भी है तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब क्या है कि अब नाम से ही पता चलता है कि इट्स ए प्रोसेसिंग डिवाइस जनरली हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो नाम से ही पता चलता है ना कि इट्स ए प्रोसेसिंग डिवाइस ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू का यूज होता है फॉर ए एल यू जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ठीक यानी जितनी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आप कह सकते हो कैलकुलेशन होती है वो करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है वो करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू की होती है यानी आप कह सकते हो कि ये स्मॉल नंबर्स को होल्ड करता है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं दैट आर प्रेजेंट इन साइड द सी ठीक है अब बात हो रही है सी की विच मीन्स प्रोसेसर ठीक है सी मीन्स प्रोसेसर बट नाउ हम क्या यूज करते हैं वी यूज माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं स्मॉल इन साइज एंड इसका काम होता है डिफरेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ठीक है तो बट यू हैव टू रिमेंबर माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं दैट आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वेरी फास्ट ठीक है ये आपको याद रखना है इधर इसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आता है हमारा मदरबोर्ड आगे आता है मदरबोर्ड अभी बहुत सोच रहे होंगे आप में से बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे यार मदरबोर्ड कैसे एक प्रोसेसिंग डिवाइस है ये तो एक हार्ड ईयर टाइप का चीज़ है बट जनरली एक क्वेश्चन है क्वेश्चन को आंसर करो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मदरबोर्ड है क्या देखो क्वेश्चन क्या है इन मदरबोर्ड डाटा ट्रावल्स इन द फॉर्म ऑफ ये जनरली एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि मदरबोर्ड में डाटा जो है वो ट्रावल किस फॉर्म में होता है ठीक अभी आंसर मैं इधर से ही दूंगा आंसर इज बसेस मीन्स डाटा जो होता है मदरबोर्ड में वो बसेस से फुलो होता है अब क्वेश्चन इज कि बसेस क्या है तो कंप्यूटर में केबल्स जो होती है जो केबल्स ऐसे बिछी हुई होती है उन केबल्स को बसेस कहा जाता है एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बसेस एड्रेस बस होती है डेटा बस होती है एंड कंट्रोल बस होती है सो यू गॉट द कंक्लूजन दैट मदरबोर्ड का काम होता है डाटा को फ्लो कराना थ्रू बसेस मीन्स मदरबोर्ड का काम होता है डाटा को फ्लो कराना थ्रू बसेस ठीक है एंड फिजिकल अरेंजमेंट कंटेनिंग कंप्यूटर सर्किट कंपोनेंट्स ठीक अभी कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड क्या है माइक्रो प्रोसेसर है मेमोरी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है एक्सपेंशन स्लॉट है या इंटरकनेक्टिंग सर्किटरी है ठीक उसके बाद अगर हम आगे चले तो कुछ एम करते हैं और अभी आप सोच रहे होंगे कि मेमोरी की बात यानी कि रैम रोम की बात तो इसने इधर ही छोड़ दी वो क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर दूंगा मैं याद रखू पहले वाला है मदर बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज मदर बोर्ड को क्या कहा जाता है जनरली एग्जाम में पूछा जाता है क्या इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है जी बिल्कुल इसको कहा जाता है क्या इसको सर्किट बोर्ड कहा जाता है जी बिल्कुल कहा जाता है क्या इसको मेन बोर्ड कहा जाता है जी बिल्कुल कहा जाता है तो फिर ऑल ऑफ दीज इसको कहा जाता है ठीक नेम द डिवाइस इन विच वायरस में नेवर एंटर कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कभी वायरस घुसता ही नहीं है अभी पेन ड्राइव में तो वायरस घुसता है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है हार्ड ड्राइव में भी घुसता है सी में भी घुसता है डीवीडी में भी घुसता है बट मदरबोर्ड में कभी वायरस नहीं घुसता है ये आपको याद रखना है 
उसके बाद आता है नेम द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए क्या है तो इंटेल फाइव डबल जीरो फाइव नहीं इंटेल सिक्स थाउजेंड सिक्स भी नहीं इंटेल एट थाउजेंड एट भी नहीं तो इंटेल फोर थाउजेंड फोर है ठीक उसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर कमज अंडर विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर किन कंप्यूटर की जनरेशन में यूज हुए थे हमने डिफरेंट कंप्यूटर की जनरेशन पे एक वीडियो बनाया है बेसिक सब कंप्यूटर के रिलेटेड जिसमें हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो यू कैन एंजॉय द वीडियो ठीक है तो ये हुए थे फर्स्ट में नहीं हुए थे सेकंड में नहीं हुए थे थर्ड में भी नहीं हुए थे बट फोर्थ में हुए थे ठीक है मीन्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स स्टार्ट हुए थे उसके बाद अमंग दीज नेम द प्राइमरी मेमोरी इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन है अब समझने की बात समझने की कोशिश करो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं मीन्स प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी पहली वाली बात ठीक है ना अब मेन मेमोरी से मतलब क्या है मीन्स विदाउट प्राइमरी मेमोरी विदाउट मेन मेमोरी कंप्यूटर बिल्कुल चल ही नहीं सकता है सेकेंडरी मेमोरी भी होती है सेकेंडरी मेमोरी फॉर एग्जाम्पल सी डी लगा लो पेनड्राइव लगा लो क्या उसके बगैर कंप्यूटर सिस्टम चलेगा नहीं अरे बिल्कुल यार चलेगा बट प्राइमरी मेमोरी के बगैर कंप्यूटर का चलना इम्पॉसिबल है तो प्राइमरी मेमोरी इज इम्पॉर्टेंट मतलब बोथ रैम एज वेल एज रॉम आर प्राइमरी मेमोरी रैम मीन्स रैंडम एसेस मेमोरी और रॉम मीन्स रीड ओनली मेमोरी अमंग दीज विच ऑफ दीज ने मतलब इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन है रैम है या रॉम है या हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी है बट बोथ ऑफ दीज मीन्स बोथ रैम एंड रॉम आर वट प्राइमरी मेमोरी उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेशड मनी टाइम्स पर सेकंड इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो पर सेकंड रिफ्रेश करनी पड़ती है हमें देखो रैम जो है रैंडम एसेस मेमोरी ये दो टाइप्स की होती है फर्स्ट बोलते हैं हम डायनामिक रैम एंड सेकंड बोलते हैं हम स्टैटिक रैम अब डायनामिक रैम से मतलब क्या है डायनामिक रैम जो होता है ये होता है स्लोअर लेस एक्सपेंसिव एंड इट ऑक्यूपाइज लेस सुपेस ठीक है कि नहीं है बट इट मस्ट बी रेफ्रेशड कंटिन्यूली टू स्टोर द इंफॉर्मेशन मीन्स डी रैम बोलो या डायनामिक रैम बोलो इसको कंटिन्यूसली रेफ्रेश करना पड़ता है ताकि ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके उसके बाद जो स्टैटिक रैम होता है जिसको हम एस रैम बोलते हैं ये इसको क्या करना पड़ता है इट नीड्स टू बी रिफ्रेशड पीरियडिकली मीन्स इसको पीरियडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है ठीक एंड इट रिटेन्स द डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप जब तक पावर मेमोरी चिप में तब तक क्या होता है तब तक ये डाटा को स्टोर करता है ये आपको याद रखना है तो इनमें से रिफ्रेश मनी टाइम्स फोर सेकंड को किसको रिफ्रेश करना पड़ता है तो डायनामिक रैम को करना पड़ता है ये आपको याद रखना है उसके बाद द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हॉडियो एंड स्टोर इन रॉम इज नोन एज मीन्स कि इनमें से कौन से प्रोग्राम होते हैं जो परमानेंट होते हैं रॉम में उसको क्या बोलते हैं देखो राम में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन मीन्स रेड ओनली मेमोरी में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है एंड वो इंस्ट्रक्शन जहां होती है उस पर्टिकुलर डिवाइस या उस पर्टिकुलर पार्ट को हम फर्म वियर कहते हैं उसको क्या कहते हैं फर्म वियर कहते हैं आपको याद रखना है उसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइसिस पे अब जनरली मेरे दोस्तों आउटपुट मीन्स की आउटपुट क्या मिलता है हमें ठीक है हमने इनपुट तो दे दिया हमने प्रोसेस तो कंप्यूटर सिस्टम ने अब कर लिया अब तो आउटपुट की बारी है मींस आपका कंप्यूटर मींस आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेते हैं मीन्स आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से लेते हैं उस और उस फॉर्म में देता है जिसमें आप समझते हो मींस वट एवर लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड कंप्यूटर आपको उसी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देता है सिंपल वर्ड्स में जब प्रोसेसर मीन्स uh, जब प्रोसेसर यूजर को डाटा देगा ठीक थ्रू सम डिवाइसिस उन डिवाइसिस को आउटपुट डिवाइसिस कहते हैं मीन्स प्रोसेसर हमें डिवाइसिस मीन्स सिंपल वर्ड्स में प्रोसेसर यूजर को डेटा देगा ठीक है ना प्रोसेसर ही डेटा देता है बट किससे देता है आउटपुट डिवाइसिस से देता है तो आउटपुट डिवाइसिस में कौन कौन सी आती है मोनिटर आता है प्रिंटर आता है स्पीकर आता है प्रोजेक्टर आता है ये सारी आउटपुट डिवाइसिस है पहले तो आपको एक काम करना है इन डिवाइसिस का याद रखना है नाम ठीक है क्योंकि जनरली ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस तो ये आपको याद रखना है उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के टाइप्स में पहले मॉनिटर आता है अब मॉनिटर पहले एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यहां पर आपको फाइनल आउटपुट देखने को मिलता है मॉनिटर्स को जनरली वीडीयू मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है ये वीडियो या ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है ये आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ मॉनिटर क्या होते हैं सीआरटी होता है एल सी होता है एल होता है एल सी डी 
एल सी डी का मतलब आपको पता होगा एल सी डी मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले सी आर टी का मतलब पता होगा कैथोड रे ट्यूब जो पुराने जमाने में टेलीविजन यूज होते थे ठीक है ना उनका कैथोड रे ट्यूब होता था फिर टी एफ टी मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर फिर उसके बाद एल ई डी लाइट एमिटिंग डायो ठीक है कि नहीं है अभी उसके बाद अगर हम आगे चले देखो थोड़ा सा समझने की जरूरत है मोनिटर जो है इसको दो टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं पहले मोनोक्रेम डिस्प्ले एंड कलर डिस्प्ले मोनिटर मीन्स कलर स्कीम्स के आधार पर ठीक मोनोक्रेम डिस्प्ले मोनिटर कौन होता है ये एक ही कलर को यूज करता है एक ही कलर को डिस्प्ले करता है एंड कलर डिस्प्ले कैन डिस्प्ले 256 हंड्रेड फिफ्टी सिक्स कलर एट ए टाइम ठीक है फिर उसके बाद एक इमेज ऑन द मोनिटर जो होती है मीन्स इमेज जो मोनिटर पर क्रिएट होती है वो होती है क्रिएट बाई कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट्स जिनको हम पिक्सल्स कहते ये आपको याद रखना है उसके बाद आगे चले तो प्रिंटर की बात आती है अब प्रिंटर से तो सारे वाकिफ होंगे कि प्रिंटर जो है वो क्या करता है वो सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है इंट हॉर्ड कॉपी एंड प्रिंटर के टाइप्स है इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ठीक अभी डिफरेंस क्या है दोनों में इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वो पेपर को डायरेक्टली स्ट्राइक करता है ठीक है एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो पेपर को डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करता है अभी इंपैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं दे क्रिएट नॉइस वो बहुत शोर करते हैं जब हम प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम आगे चले प्लॉटर पर आते हैं तो प्लॉटर जनरली मीन्स प्लॉटर यूज फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइन मीन्स जब आप कोई थ्री पिक्चर्स जनरेट करते हो ना प्रिंट आउट करते हो ऑलरेडी इट्स सॉर्ट ऑफ प्रिंटर ठीक है आउटपुट डिवाइस है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत होती है जिसको हम प्लॉटर कहते हैं मीन्स प्लॉटर जो है इट इज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स आप थ्री कह सकते हो थ्री डायमेंशनल ठीक है उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आता हमारा प्रोजेक्टर देखो प्रोजेक्टर का मतलब जनरली होता है जब हमें कोई इमेज डिस्प्ले करनी होती है ऑन द स्क्रीन तो इमेज को डिस्प्ले करने का काम स्क्रीन पे होता है प्रोजेक्टर का एंड प्रोजेक्टर इज जनरली एंड आउटपुट डिवाइस ये आपको याद रखना है उसके बाद आता है सुपीकर सुपीकर से तो सारे वाकिफ होंगे क्योंकि सुपीकर जनरली हम सुपीकर से ही तो सुन पाते हैं ना ठीक है तो मीन सुपीकर से हमें क्या सुपीकर हमें जनरली आवाज प्रोवाइड करता है है कंप्यूटर स्पीकर्स मींस एक्सटर्नल मींस वो साउंड प्रोवाइड करते हैं हमें ठीक है उसके बाद आगे अगर हम चले तो आगे आती है बात स्टोरेज पे अब स्टोरेज सबको पता होगा कि स्टोरेज होती है दे आर यूज टू द डिवाइस दैट आर यूज टू स्टोर द डाटा ठीक है डाटा को स्टोर करने का काम स्टोरेज डिवाइस का होता है फॉर द डिफरेंट पर्पज ठीक है तो इसमें से क्या आता है हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव आती है सी डी डी वी डी आती है मेमोरी स्टिक आती है जिप डिस्क आती है फ्लॉपी डिस्क आती है एक्स्ट्रा ठीक है आई थिंक दिस इज अनफ फॉर यूर हार्ड ईयर एंड इतना आप करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू मिस ए क्वेश्चन फ्रॉम द हार्डवेयर डिवाइस डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस